কাঁচা বাজার ও সুপার শপ সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে মেট্রোপলিটন পুলিশ এছাড়া পাড়া মহল্লার দোকান দুপুর দুইটার মধ্যে বন্ধ রাখতে হবে ডিএমপি উপকমিশনার মাসুদুর রহমান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন তবে তিনি জানান ২৪ ঘন্টায় খোলা রাখা যাবে ওষুধের দোকান পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা এরই মধ্যে এই নির্দেশনা সম্পর্কে সুপার শপগুলোকে জানিয়ে দিয়েছেন এ বিষয়ে আলোচনার জন্য রাজধানীর স্কাটন এলাকায় আছেন রিপোর্টার আজহার লিমন সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি সভাপতি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন জাফর আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আজকের জনপদের সময় আমরা আজকের এই জনপদের সময় আমরা অনেকটা সময় করছি যখন সারা পৃথিবীর মতো সংকটে রয়েছে বাংলাদেশও লাফিয়ে লাফিয়ে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে করোনার মৃতের সংখ্যাও আজকে আমরা আলোচনা করবো ডিএম ডিএমপির একটি ঘোষণা নিয়ে ডিএমপি বা ঢাকা মহানগর পুলিশ এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছে যে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে সব ধরনের দোকানপাট বন্ধ করা হবে এর মধ্যে স্বীকৃত যে কাঁচা বাজারগুলো রয়েছে সেগুলো ছয়টা থেকে সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকতে পারবে আর পাড়া মহল্লার যে সমস্ত মুদি দোকান রয়েছে সেগুলো খোলা থাকবে দুইটা পর্যন্ত এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন আমরা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় হেলাল ভাই প্রথমেই আপনার কাছে প্রশ্ন করবো সরাসরি প্রশ্নে চলে যাচ্ছি যে আজকে ঢাকা মহানগর পুলিশের এই সিদ্ধান্তকে আপনার কিভাবে দেখছেন আজকে যে পুলিশ ডিএমপি যে সিদ্ধান্তটা দিয়েছে আমরা আসলে স্বাগত জানাই এই সিদ্ধান্তটা আমরা আশা করছিলাম আরও আগে আসা উচিত ছিল আপনি জানেন যে এই আমরা যখন এই অদৃশ্য শক্তি যেটা আমরা করোনা ভাইরাস যেটাকে বলছি এটা আমরা ডিসেম্বরের শেষ দিকে কিন্তু আমরা এটা জানতে পারলাম যেটা অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে এরপরে আমরা চায়নার এই অবস্থা ভয়াবহ অবস্থা দেখলাম পরবর্তী পর্যায়ে যেটা হলো এটা মুভমেন্ট চেঞ্জ করে ইউরোপ আমেরিকাতে চলে গেল তখনও কিন্তু আমাদের আসলে মানে আমরা ওই সময় আমরা আরও এখন যে সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছি তখনই আমাদের মাথায় নেওয়া দরকার ছিল আপনি নিশ্চয়ই মনে আছে আটই মার্চে যখন প্রথম বাংলাদেশে করোনা রুগী শনাক্ত হলো তখন থেকে কিন্তু আমরা এক ধরনের ভয় বৃদ্ধির মধ্যে ছিলাম এবং আমার যেটা প্রতিদিনের রুটি রুজি আমার প্রতিষ্ঠান দোকান ব্যবসা আমি কিন্তু বন্ধ করে দিলাম পঁচিশ তারিখে তারপরে আমরা দেখলাম যে সরকার ধীরে 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 যথেষ্ট সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আমাদের ডাক্তার সাহেবরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কিন্তু আজকে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরা দেখেন ইতিমধ্যে আমরা সারা দেশে কি দেখছি যে মানুষ কিন্তু আসলে সামাজিক নিরাপত্তাটা মেনে চলছে না এখন যেটা করা হয়েছে আমি ঢাকা ডিএমপিকে অনুরোধ করব যাতে এই দোকানগুলো যখন খোলা থাকবে বাজারগুলো যখন খোলা থাকবে তখন সামাজিক দূরত্ব যাতে মেনে আমরা চলি এই সামাজিক এখানে আপনাকে একটু থামাতে চাই যে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্ত হয়তো আগের থেকে হলে ভালো হইতো কিংবা আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা দেখছি যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন সংস্থা সাথে সাথে আমরা সেনাবাহিনীকেও দেখছি যে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে তারা কাজ করছে তারা যখন একটি বাজারে যাচ্ছে কিংবা একটি দোকানে যাচ্ছে তারা যখন থাকছে তখন এক ধরনের চিত্র তখন ঠিকই তারা দাগ কেটে বৃত্ত একে নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ দিচ্ছে দোকানদারা সেটা মেনে নিচ্ছে কিন্তু তারা যখন সেখান থেকে সরে যাচ্ছে সেই দৃশ্যটি কিন্তু থাকছে না চিত্রপট পাল্টে যাচ্ছে তো এই দায়িত্বটা কি শুধুমাত্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর আপনারা কি করবেন না ঠিক আছে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আসলে আমাদের সমাজে কিন্তু এখনো শিক্ষার যে হারটা সেটা কিন্তু ওইভাবে বেড়ে ওঠে নাই আরেকটা জিনিস হচ্ছে এত ছোট একটি জায়গা এই সতেরো কোটি মানুষের বাস এখানে কিন্তু ইচ্ছা করলে এটাকে একেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট করা খুব কঠিন একটা বিষয় তার মধ্যে আমাদের গর্বিত সেনাবাহিনী যেহেতু সম্পৃক্ত হয়েছে ইতিমধ্যে হচ্ছে না তা না শুরু হয়েছে কাজটা শুরু হয়েছে এবং আপনি দেখবেন যে আমাদের আশেপাশের দেশের চেয়ে আমরা এখন পর্যন্ত ভালো আছি এর জন্য আমি সরকারকে এক ধরনের সাধুবাদ জানাতে চাই কিন্তু তারপরেও বলছি যে আসলে আমরা এখন যেই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি যে সন্ধ্যা সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত কাঁচা বাজার অথবা আমাদের কাঁচা যে সবজি বিক্রি করে এই দোকানগুলো খোলা থাকবে দুপুর দুইটা পর্যন্ত মোদি দোকানগুলো অ্যাসেনশিয়াল কমিটি যে যারা বিক্রি করে তা এইগুলো খোলা থাকবে সেই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটা খুবই সম উপযোগী হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু এটাকে প্রতিপালন করার জন্য যা যা করণীয় বিশেষ করে আমি পুলিশ বাহিনী আপনাকে আপনাকে একটু জানতে চাই যে এই সিদ্ধান্তটা কি আসলে মানা সম্ভব হবে আর এর জন্য আপনারা এবার কি পদক্ষেপ নেবেন আমরা কিন্তু বলছি এই যে আপনাদের সুবাদ আমরা বলছি এবং আমরা নিশ্চিত করে বলছি আপনাকে আমরা অবশ্যই মানার চেষ্টা করব তবে বিষয় যেটা হচ্ছে সেখানে কিছু আইনের প্রয়োগ থাকতে হবে কিছু আইনের প্রয়োগ না থাকলে কিন্তু আপনি মানুষ ওইভাবে মানতে চায় না এবং আইনটা যদি কঠোর হয় আইনের প্রয়োগটা যদি কঠোর হয় আমি কিন্তু নিশ্চিত করব সবাই কিন্তু মানছে দেখেন আজকে সারা বাংলাদ
বেরোচ্ছে না যদি গার্মেন্টসের কথা বাদ দিই তাহলে কিন্তু দেখবেন যে আমরা অলমোস্ট ঘরের মধ্যে আছি নাইনটি পারসেন্ট মানুষ টেন পারসেন্ট মানুষ বুঝে হোক না বুঝে হোক তারা কাজটি করছে সেই ক্ষেত্রে এই টেন পারসেন্ট মানুষকে কিন্তু আসলে আইনের মধ্য দিয়ে তাকে শাসন করতে হবে হেল ভাই বাইশ লাখ সদস্য আমরা যেটি আলোচনা করছিলাম আপনাদের প্রায় দোকান মালিক সমিতির সমিতির পক্ষ থেকে আপনারা কি উদ্যোগ নিয়েছেন এখন পর্যন্ত আমরা তো দেখেছেন যে আমরা পঁচিশে মার্চ আমরা দোকান পাঠ সব বন্ধ করে দিলাম এবং আমরা ইতিমধ্যে আমাদের যে কর্মচারী আছে আমরা কিন্তু শ্রমিক বলি আমরা আমাদের কর্মচারী বলি আমাদের কর্মচারীদের বেতন আমরা বেতন মার্চ মাসে বেতন আমরা পরিশোধ করেছি এই মুহূর্তে আমাদের সমস্যা হচ্ছে কারণ এপ্রিল আমাদের আজকে ছ তারিখ যাচ্ছে আমাদের এখন পর্যন্ত যে অবস্থা আমরা কিন্তু পুরো এপ্রিল আমাদের কিন্তু মনে হচ্ছে যে এই অবস্থার মধ্যে আমাদের চলবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এপ্রিল মাসে বেতন দিতে পারবো না একটা জিনিস হচ্ছে কি আপনাকে খেয়াল করতে হবে আমরা এই যে যারা পনেরো এবং তার নিচের কর্মচারী যারা আমরা মানে নিয়ে আমরা যারা কাজ করি ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান চালাই তাদের কিন্তু আসলে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেশি বাংলাদেশে তাদের প্রায় ছাপ্পান্ন লক্ষ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সারা বাংলাদেশে তাদের কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি তো এই যেটা বিশাল মানে কর্মযজ্ঞ যেখানে মানুষ এত কর্মসংস্থান হচ্ছে আমরা কিন্তু তাদের বেতন দিতে পারবো না বিকজ আমরা নগদ টাকা কিনি নগদ টাকা বিক্রি করি আমাদের কিন্তু ব্যাংকিং চ্যানেলটা এত শক্তিশালী না সেই ক্ষেত্রে আমার প্রতিষ্ঠানটা এখন বন্ধ আমি কিন্তু বেতন দিতে পারছি না আমরা গত সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা আবেদন জানিয়েছি কিন্তু হেলাল ভাই ঠিক আছে কিন্তু লাভ তো সারা বছরই হচ্ছে আমি সারাদিন বিক্রি করে পরের দিন সকালবেলা বাজার করার টাকাটা কিন্তু আমি সেখান থেকে রাতে নিয়ে আসি এটি হচ্ছে এই আমাদের ট্রেনটা এরকম তো এই কারণে বলছি অন্যদের সঞ্চয় থাকে হ্যাঁ বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় থাকে ওদের ব্যাংকিং চ্যানেল থাকে এখন তো আপনারা লোন করবেন দুই মাস পরে আবার সেটা পুষিয়ে নেবেন আমার কিন্তু সেই চ্যানেলটাও নাই একেবারে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীতে কিন্তু সেই চ্যানেলটাও নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছে আমাদের অন্তত ছ হাজার কোটি টাকার একটি ফান্ড যদি দেওয়া হয় তাহলে আমরা একেবারে আমাদের কর্মচারী আমরা কিন্তু বারবার বলছি পনেরো থেকে নিচে যে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে কর্মচারী যারা আমরা নিয়ে আমরা কাজ করি তাদেরকে অন্তত বেঁচে থাকার জন্যে আমরা কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট পেমেন্ট আমরা তাদের দিতে চাই এবং আমরা দেখলাম গত কয়েকদিন আগে গত পরশু দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশাল একটি প্রণোদনা আমরা সেটা নিয়ে আমরা তিন মাসের মধ্যে আমরা আশা করছি তিন মাসের মধ্যে এই যুদ্ধে আমরা জয়ী হব এবং তিন মাস পরে আমরা সেই টাকাটা তিনটা কিস্তিতে অথবা চারটা কিস্তিতে আমরা ব্যাংকে সুদ সহ ফেরত দিব এবং সুদের পরিমাণটা যেহেতু বলা হচ্ছে চার পার্সেন্ট এতে আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু এই আপৎকালীন সময়ে আমাদের এই কর্মচারীদের বাঁচাবার জন্যে কর্মচারীদের অন্তত ঘরে বসে এই মুহূর্তে তো বের হওয়ার কোনো সুযোগ নাই ঘরে বসে যাতে সে ডাল ভাত খেতে পারে আমরা তাকে অন্তত অর্ধেক বেতন যদি তার কাছে পৌঁছে দিতে পারি আমরা কিন্তু এই অবস্থা থেকে উত্তর পাবো ইতিমধ্যে সরকার অনেকগুলো সেফটি নেট গ্রহণ করেছেন হত দরিদ্র মানুষের কাছে ওনারা খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন দশ টাকা কেজি চাল বিক্রি করছেন সব ঠিক আছে কিন্তু আমার যে কর্মচারীরা তারা কিন্তু আসলে না ত্রাণ নিতে পারবে না তারা দশ টাকা দামের চাল কিনতে পারবে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু সে একটা চাকরি করে আমার এখানে সে একটা জব করে সেখানে আমার দায়িত্ব থাকে সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিংবা রোগতত্ত্ব বিভাগ সব জায়গার থেকে সচেতনতার একটা বিষয় বলা হচ্ছে এবং আপনাদের যে বিশাল একটি জনগোষ্ঠী বলছিলেন যে মানে এক কোটির মতো কর্মচারী শ্রমিক সেই সাথে সাথে মানে ছাপ্পান্ন লাখ প্রতিষ্ঠান আপনি বললেন যে যারা এরকম ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিংবা দোকান দোকানের মতো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে তো মানে এই যে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য একটা বড় কাজ থাকে একটু সংক্ষেপে কি বলবেন যে সচেতনতার জন্য বা আপনারা তাদেরকে এই যেই নির্দেশনাটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিছু করবেন একটু সংক্ষেপে বলবেন হ্যাঁ প্রথমত এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে কিছুই করা কিন্তু সম্ভব এই মুহূর্তে সরকারের দায়িত্ব আপনারা যে মিডিয়াগুলো আছেন আজ থেকে রাজধানীর কাঁচাবাজার ও সুপার শপ সন্ধ্যা সাতটার পর থেকে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সে বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে স্কাটন থেকে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার আজহার লিমন তার সাথে ছিলেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ হেরালউদ্দিন